é o lugar mais visitado do Santuário Nacional. É onde a Mãe Aparecida está. Nós estamos aqui embaixo, mas lá bem pertinho dela, os devotos estão pedindo, agradecendo, trocando olhares com Nossa Senhora. É também uma obra, uma arte sacra. Quem vai contar um pouquinho para a gente é o Rodrigo. Vamos encerrar bem? Vamos, vamos sim, junto de Nossa <risos> Mas Senhora. já com saudades dessa série. É verdade mesmo. Essa belíssima obra que nós temos aqui, o nicho de Nossa Senhora, que é composto primeiro pelo nicho e depois todo o retábulo, né? Hum. Onde nós temos os arcanjos de Deus. Né? Esse nicho que é todo composto, né? a parte interna dele, por ouro, que é o metal mais precioso. E dentro dele tem né, o formato de peixes, lembrando o primeiro milagre, depois do achado da imagem. Né? É interessante que no nicho nós temos uma coroa e dentro dela 12, 12 estrelas, fazendo referência à mulher do Apocalipse 12. Né? Então até o nicho a gente pode perceber que ele está em branco, lembrando é, do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo que é constante no santuário e a cor dourada que na arte sacra, ela nos remete à realeza, mas também à glória de Deus. Aqui é um lugar teofânico, ou seja, um lugar onde Deus se manifesta por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E lembrando, gente, que lá está a imagem que foi encontrada no Rio Paraíba do Sul em 1717. Aquela imagem também que foi restaurada, né? Justamente. Infelizmente, ela, ela, ela sofreu um atentado em 1978, mas pelas mãos da artista... De uma artista! Justamente, Maria Helena Chartoni, ela foi toda restaurada. Eu não sei, Beth, se o povo de casa sabe, mas quando ela recebeu a, a imagem toda, toda em pedaços, quase 200 pedaços que ela foi, ficou, né? Ela havia dado seis meses de restauro para terminar né, toda a sua, sua obra de restauração. E ela pediu a Nossa Senhora ajuda para que aquele momento de restauração fosse único. E ela conseguiu em 33 dias. 33, simbolicamente, a idade de Cristo, né? Justamente. E é o lugar mais visitado. Já falei para o pessoal, né? É o lugar mais visitado aqui do Santuário Nacional. Ficar ali pertinho, trocar olhares com Nossa Senhora, nos faz rezar. É arte sacra. Justamente. Quando nós nos deparamos com uma arte, a gente sempre comenta sobre isso, que essa arte nos leva, eleva o nosso coração. E não tem como. Né? Qualquer filho, ao trocar olhares com a sua mãe, independente do momento, sente o amor. E diante da imagem de Nossa Senhora, nós sentimos esse amor acolhedor de Maria. Vamos ali com os nossos sofrimentos, mas também com as nossas alegrias. A mãe que nos abraça, nos acolhe, e leva o nosso coração para junto de Jesus. A esposa. Tem gente que não entende aquilo que está escrito, né? Eu acho que vale esse momento. Justamente. Dentro do nicho, tem uma frase, uma das últimas frases do Apocalipse. Aí, o Espírito e a esposa dizem amém. Vem Senhor Jesus. São palavras de esperança. Porque assim com Maria... Todo o povo vive na esperança da ressurreição do Senhor. Ele, que é o divino esposo, vem um dia buscar a sua amada esposa, que é a igreja, e somos nós. Então, assim como Maria, também dizemos, vem Senhor Jesus. Que lindo, não? Agora é o seguinte, falamos sobre a arte sacra, porque ela sempre está presente dentro de uma igreja, dentro de um santuário, dentro de uma capela. Mas a gente também pode ter esse sagrado dentro da nossa casa, não é mesmo? Construir ali um altar para Nossa Senhora, um oratório. Você concorda comigo, Rodrigo? Com certeza. A nossa casa é onde nós vivemos a nossa intimidade, em família, até mesmo quem mora sozinho, vive aquela intimidade. E é sempre necessário, aqueles que gostam, né, ter um oratório, ter um crucifixo, para justamente nos lembrar e nos remeter ao sagrado, né, a transcendência, elevar o nosso coração para justamente junto do coração de Deus. Né? E a arte sacra, as imagens, os quadros nos levam a contemplar toda essa beleza que também está dentro da oração, a nossa intimidade com o Senhor. 
Ah, acabou, Rodrigo. Acabou. <risos> Foi a primeira série, porque eu acho que a gente ainda pode fazer uma, uma próxima, não? Tem muito mais coisa bonita para mostrar, né? Justamente. O santuário ele é belíssimo, né? Tem tantos lugares para a gente conhecer. E fica um convite àqueles que estão em casa, venham ao santuário para conhecer um pouco mais da casa da Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida. Como forma de agradecimento, a gente vai fazer o seguinte. Daqui mesmo onde estamos... A gente vai para olhar para Nossa Senhora, vamos rezar, agradecer e colocar você, você também que é um artista, que trabalha com as suas mãos, que tem o dom de Deus, né? Olha, nós dois vamos rezar por você agora, viu? Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. O nicho de Nossa Senhora é um lugar muito querido aqui no santuário. Todos nós passamos lá diante da mãezinha para trocar olhares com ela. Ela nos recebe em sua casa. Podemos até brincar dizendo que ali é a cozinha do santuário, porque é onde as mães gostam de acolher os filhos, não é? Trazendo coisas gostosas, aquelas receitas boas que todo filho gosta. Ali a mãe nos acolhe com tudo aquilo que nós trazemos no coração. A nossa Romaria, ela, ela acontece em sua plenitude a partir desse encontro com Nossa Senhora que imediatamente já nos aponta Jesus como o grande Redentor, aquele que pode solucionar todos os nossos problemas, aquele que pode nos acolher e nos ajudar em tudo que nós precisamos. Ali a mãe nos acolhe com seu amor, com seu carinho, para nos fazer ser mais de Jesus. Então ao passar aqui aos pés da mãe aparecida, ao passar pela cozinha do santuário, você possa então saborear toda a beleza de Deus, contemplando a nossa Mãe Aparecida. <SILENCIO> 